Mga kapaglaong, yes, it is true that we do not like wars or quarrels, but whether we like it or not, each of us are involved in a certain battle. Discover this certain battle with us as we discuss it here on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas Live in Cebu. In Cebu. Happy Thursday, Luzon, Visayas, and Mindanao, and to all our viewers around the globe. Good morning, Pastor Kia. Hello, Kapaglaom, Giselle. Good morning. We are joyful to be with you again, Amen. mga Kapaglaom. This day is another chance to thank the Lord for His guidance that never fails. That's right, and we are so grateful, mga Kapaglaom, na sulod sa 30 minutos, kita mag-inampuay din ha sa ato ang buhi nga Diyos o atong ihatod ang atong mga, mga pag-ampo din ha kaniya kaniya inubanan sa atong matahom nga pagto Yes, ato sa pasalamatan ang ginoo sa iyang kaayo kanato o ilabi na sa atong mga kaigsoonan nga nagsunod ng ato ang programa sa pag-inampuay o nga tungod kaninyo nabuhi ang ang entusiasmo sa inyong mga magbubuhat Tungod kay na atong nabalaan nga kini nga programa adunay dako nga kahimuan niya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan gisulod ni ato ang nasod og sa gawas paman nining takna ang mga igsuon ato kamong gidapit alang sa hiniusa nga pagampo sa pagsugod ning ato ang paginampuay og pagpamalandong magampo kita mga igsuon Ginoong Dios tagiya sa among kinabuhi Diyos sa among paglaom, ginoo ni ini takna sa kabuntagon, ni ini nausab nga higayon, salamat sa gasa sa kinabuhi among na dawat, o sa kusog, o sa kaalam, o kahibalo, nga sa diin magamit na mo sa paghimaya sa imong alam. Uban ka ron sa imong mga kanakan, nagsunod ni among imong programa sa pag-inampuay o pagpamalandong, Uban sa tananan ng mga crew din sa uh, studio. Yes. Kami nag-aampo ng ikaw, mag-auban, mag-agaya ka na mo. O ang imong himaya ginoo, angay ka ni mo among ipaabot. Diha nining takna ah. Kining tanan among ipasalamatan. Uban sa pagkangiyo, ng ikaw magpasailo sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus ng personal ng manuluhas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kim. And yes, mga Kapaglaom, once again, amo um, kamong ginaabi-abi sa ato ang programa Karong Adlaw. Let's pray, Pilipinas, mga Kapaglaom. If you are watching our GSAT Channel 37, good morning and happy uh, viewing din ha kaninyo, mga Kapaglaom. Bisan asa kamo, uh, either na as a family naglantaw or ikaw lang usa mga kapaglaom we are indeed happy and blessed today and if you are watching facebook live mga kapaglaom ayaw kalimot intawon sa pag-share mga kapaglaom labi na gud tong mga friends nato nga nagkinahanglan sa ato mga pag-ampo and of course mga kapaglaom we are inviting you today and this moment to send your prayer requests and praise reports with us. Do not hotline numbers makita sa inyo hanga screens, mga kapaglaom. And of course, if you are watching Facebook, just uh, comment down sa itong comment section right down below, mga kapaglaom. And of course, ato silang i-remind kapaglaom, Kim, yes. confidential ilahang prayers. 
pwede sila makastate o confidential yes, maupuan uh, nato na off air mga kapaglaong. And alright, to start with mga kapaglam, allow us to read your prayer request sent by our prayer partners sa lain-lain ni mga dapit din niya sa Pilipinas. Atong subdan sa atong kapaglaom, yes. yahang number is 9340 mga kapaglaom. Yahang ginapaampo si kapaglaom Lendi, si Lenneth, and si Mel Joey. Kay mo take sila o medtech board exam actually nagsugod ni kagahapon and continuation today. So atong iyan po mga kapaglaom nga magpadayon ang paggiya sa bala ang spirito labi na yun mahinumduman nila kapaglaom kayo yes. nilang yung pangestadyan because this is so really important blessed. for them. And mga kapaglaom we have also a prayer sender 6503 mga kapaglaom prayers alang sa tibok pamilya. This is so wonderful prayer because nag-ampo siya or nanginaot siya nga maligo, nangilahan nga pag-alagad, pisan sa kadagang pagsulay nga ning abot. O uh, iyahapod nga negosyo, hinaot nga maplastar na. I think this is um, in regards sa mga uh, government nga mga uh, requirements kapag laong kim. So hinaot silang magpabilin ang ilaha o magpadayon ilahang pagpaninda. Mga yes. kapaglaom, doon na po tayo prayer center 7194. Mga kapaglaom, paam po siya. Alang sa iya nga anak, nga lalaki, doon na yung mga kinahambing, yung mga bisyo. O niya, ay doon na problema po sa iya nga panimalay, iya nga anak, nga babae nga si Lizelle, nga two weeks na din ha sa Saudi, hinaot nga maayo unta ang iya po nga Amo, nga nandat na dito ah. We have also 4695 mga kapaglaom iyaha nga po. Nga si Christian Ray, nga nabanggaan og motor mga kapaglaom. Atong iampo nga ang resulta, unta siya ha, si Tiscan, dili lang po komplikado kapaglaom. Yes, so atong na iampo karon mga kapaglaom 7171, iampo, ato silang iampo. Duha sila nga nagkasakit, sila Eliseo o si Flora Nogras. Ato sila nga ang pupod, mga kapaglaom. We have 1482, please pray sa ilahang church. Planting din haa sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, mga kapaglaom. Nga unta, makatukod na yun sila <coughs> og simbahan. And we will pray for God's intervention. Especially today, mga kapaglaom, we invite you to pray with us as Kapaglaom Kim leads the prayer. It's our pleasure to pray. Ito ka magyang yung mga Kapaglaom sa pagdukos ng ulo alang sa ato ang pag-ampo ni Ning Tatna. Ginoong Diyos, salamat kayo ni Ning Kapuntagon Osap. Ikaw, anaasitas as kalangitan o kanuna ikaw nagtanaw sa among kinabuhi ni Ning Kalibutana. Nining pribileyo sa among pagpaabot kanimo sa hiniusa sa among mga paghangi o mga pagpasalamat amo ikaw ang kinday ginoon dawata kami palihog yes. ng mga pinasaylo sa among mga kapakyasan maingon nga kini among pagampo may mo usa ka kamutan diha sa imong trono sa grasya nining takna agino gikan sa imong mga anak mao si Lindy May Jose og si Sister Lynette Ortiga o si Sister uh, Miljo Estrera. Silang tulog ginoo mo take sa medical, technolo medical technology board exam yes. karong Merkeles. O nga gipaan po kini ginoo tungod kay nagsalig sila nga ikaw ang tuburan sa tanang tinood nga kaalam. O kamong iyan po ginoo nga tabangi sila nga ilang mahinumduman ang ilang gipang tunan o mo pasar gayon sila ginoo. Gikanusab sa among igsoon from 6503. Gino, ikaw na kaila kaniya. Iyang gipaampo nga ikaw magatabang sa iyang pamilya mm -hmm. nga malikon giyod sa tanang pagsulay nga mabot sa kinabuhi. Yes. O nga, among iyampo nga iyang negosyo nga litsunan sa manok nga maplastar ginoo mm -hmm. o niya mapundar ang kinanglanon nga mga paninapi sa pagpadayon o nga makapaninda na sabsiya o balik ginoo. Tabang iyang iyong anak ginoo. Yes. Nga nidangop diha kanimo palihok. Huwag ang mausap kiyang po, ginoo, gikan sa mga igsoon, 7194, ikaw na kaila usap niya, ginoo. Doon na sa isuliran sa iyang mga anak. Iyang yes. usap ka anak ng lalaki, ginoo, na hulog niya itong mga buhat sa pagbisyo, nga dili makapamayos sa lawas. Huwag yes. siya nagdangop diha kanimo, nga tabangan nimo ang iyang anak, ginoo, 
nga makabalik sa pagmamalandong sa imong gugma ug mabag-o ang iyang kinabuhi. Tabang ni Ginoy ang anak nga lalaki. Amo sang iampo ang anak nga babaye nga Sister Lisel nga duha na ka semana to sa Saudi. Alang sa pagpanarbaho nga inaot pa Ginoo, maayo lang ang iyahang kahimtang og nga matunong siya sa amo nga buotan Ginoo og nga Ginoo giyahi ang iyahang mga laka og pagpanarbaho dito. Amo sang iampo Ginoo gikan sa mingsuon from 4695 imong pinalangga ang anak nga nagpaampo Ginoo tungod kay si Christian Ray iha nga apo nabanggaan sa motor Ginoo og among iampo ni ni takna nga mamayo lamang ang resulta sa iha nga CT scan nga wala lamay mga fracture ug unsa mga major nga mga problema Ginoo gumikan ni ining maong disgrace yes. amo sang iampo Ginoo gikan sa mingsuon 7171 nga ginoo ang ihang pagampo mao nga dunay nagmasakit sa ilang panimalay o kini mao sila ni uh, Brother Eliseo Nogra o Sister Flora mm -hmm. nga ginoo liguna sila ayuha sila silang mga balatian yes. o dungagi ilang pagtuo diha sa pagsali kanimo amo sang iampo sa katapusan ginoo ang pagampo sa mapinlangga nga anak gikan dito sa Kapalbig Tampakan South Cotabato ang iglesia dito ginoo nagatukod og simbahan og ilang giampo ginoo nga tabangan nimo sila nga kini matukod og mahitabo og matuman gayon kining tanan ginoo amo gisali kanimo gipasalamatan og giampo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas amen amen thank you so much kapag lam game for that the wonderful for that. prayer And we will continue reading our prayer request later on, mga kapaglaan. But now, mga kapaglaan, lain-lain man kita o istado sa kinabuhi, mabata, mahamtong, or maidaran, mabatanon, or either leader, bata sa ato ang lain na inyong komunidad, sa ato ang atsures, or membro ba kita, mga kapaglaan, we have one thing in common, and that is the battle of life. Mga kapaglaam, lain-lain ang ato ang mga suliran sa kinabuhi. Mga uh, pagsulay or let's say mga, um, mga hagit sa kinabuhi, mga kapaglaam. Ang ato a quote of the day nagahisgot mga kapaglaam, mindot ka ayun eh. And the act of Moses uh, shown that God held their destiny in hands while they made him their trust, he would fight for them. Pag kanindot, no, gisgutan din haas si Moses kapag laong game. Yes, kapag laong game. And that is our main character nga atong paggahisgutan karon at lawa ba kapag laong. We all know that si Moses, nahimok po siya ang leader sa mga people of God gani ato. So kapag laong game, gusto na ko maghatag ka o ganindot ka ayong nga introduction sa ito ang pag-aisipan. Now, we thank the Lord for this time to discuss this life of Moses together yes. with God's people, mga kapaglaom. Thank you, kapaglaom uh, Giselle. Amen. Now, nining panahon na, as we read it in the Bible, in chapter 15 of Exodus, mm. ang kinabuhi sa mga Israelites, dili pa lang dugay sila nga nibiya gikan sa Egypto. Mm. And uh, on their journey, it happened nga Three days na sa ilaha nga paglakaw-lakaw, padulong sa Canaan, sa Promised Land, mm. na hinay-hinay na ang kahurot ang ilahang mga provision. Mm. Biskan pa ang tubig, mm -hmm. gamay na lang yun ang nabilin. Mm -hmm. And so, sa ilahang mga ilahang mga mananap, ilabi na kaginad itong panahon na, ang gigamit yun sa una, dangki. Mm. No, dili pag yun, uh, ginagamit kayo ang camel. Now, ang camel, doon na lamang sa lahutay at least four days nga. Mm. Pwede rin nga dili mo yun ang mong tubig. Mm. So, yes. nining ikatulong nga adlaw sa ilahang nga paglakaw-lakaw, na no, nabalaka sila nga, maragdi na kalahutay ang ilahang mga mananap mm. nga nagkarga sa ilahang mga gamit. Yes. O nila usab nga ilahang mga pundo, mm. maurut-hurut na usab. O mauna nga sa lagtod nga pagkasulti, mm. Actually, daghan kayo ang mga mirakulo ang gihimo sa ginuogikan pa sa pagpagawas yes. sa mga Israelhanon dito sa Ehipto nga wala mamatay ilang mga kamaguwangang anak mm. o unya gitabunan o kangit-ngit ang mga Ehip Ehiptohanon sa diha nga ila silang gilakag aron nga pamatiyon o pabalikon dito sa Ehipto 
Unya gigamitan pagyo sa Ginoo og kahibulungan nga gahom nga gipikas ang dagat aron sila makalabang wow. og gawas ni ana ang presensya sa Ginoo nagpakita pinaagis diha sa panganod nga haligis kabuntagon og panganod nga haligi og kalayo nga haligi panahon sa kagabion mm -hmm. but actually uh, sad to say nga of all those experiences mm -hmm. yes The Israelites tend to forget how the Lord has brought them mm -hmm. in the past. Mm, that's so sad. Og tungod ni ana nga hinungdan sa ilahang pagbagulbol, mm. the Lord permitted the Amalekites to attack them. Oh, yes. So ang kaaway, ang battles nila in life here mm. in the time of Moses and the Israelites was actually one of the reason it is because of their murmuring against the Lord. Mm. Unbelief or disbelief to the Lord. Muna mm -hmm. ang gamay nga background di ini mm -hmm. sigalanon, why and how mm -hmm. they have come to this fight against the mm -hmm. Amalekites. It's because we are talking about mm -hmm. life's battle. Mm -hmm. But on the story, we know that when the Amalekites came to fight against the Israelites, mm -hmm. nagingon dira sa Bible nga ang ginoo ni Tabang Gihapon. Wow. Praise It's because God. of a faithful leader. Yes. Si Moses yes. Sa tanang panahon, may sangpit gitsya sa ginoo. Mm. Mm -hmm. Ginoo, 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 ginoo. Kay mm. Imagine nun kapaglaom, Giselle, mm -hmm. nga abot sobra ka, sa milyon mm -hmm. ang mga tao nga iyahang ginumalahan. Mm -hmm. Naghan ka ayon. O dili sa yun, pamatiyon ang mga bagulbol nga mm -hmm. mabatian, gikas na. bata, nga to mm -hmm. sa tigulang. Mm -hmm. Apat nung this time, nga nakikaway sila sa Amalekites, ang gihimo sa ginoo, ningon siya nga, Moses, pato adid to si Joshua, Ipatigom ang tanan ng mga lalaki nga mm -hmm. makahimo sa pagkigubat mm -hmm. o karon niningitabua nga kung imuhang ituyod ang imong mga kamot nga mm -hmm. maghuhuhid aning sungkod mm -hmm. o ba ni Hor o ni Harun nga may muasis sa imong wala o tuong nga kamot mudaog kamo kung magpabilin diha sa babaw ang imong kamot wow. pero kung mupaubos gani ini mapildi kamo mm -hmm. mo na ang nahitabu mga ikson mm -hmm. o mao nga gitabangan siya sa duha ni Hor o ni Aron nga Aron nga dili lang gyud muhuy huy ang iyang kamot og ni atong adlaw dunay kadaugan sa ilang battle. God fight for his people's battle. Amen. Nindot kaayo mga kapaglaom and we come to think no very clear gayud mga kapaglaom ang deliverance sa Ginoo. If you if you come to read uh, these chapters mga kapaglaom, you would really appreciate kung giunsa ni Uh, sa ginoo no pag deliver ang niyang makatawhan despite yes. sila hang sa mga gisgutan ni kapaglaom kim na ay mga murmuring yes. na ay mga questions na ani mga pagduda pagduda sa leadership actually ni, ni Moses no mga kapaglaom but um, despite ni ato nga mga pagsulay ang ginoo sa gihapon wala nagbiya kanila mga kapaglaom gani before we dive into as wrap up this uh, study or this discussion kapaglaom kin do natay nasagap nga balita mga kapaglaom this actually broadcast uh, broad casted ni adtong March 14 yes. lamang mga kapaglaom dunay usa ka 4 year old boy mga kapaglaom nga nagpuyo din ha sa Uh, konsulasyon si Bo, mga kapaglaom, by the name of Anthony Vivinagracia. Actually, ni Adtong February 24, 2021, mga kapaglaom, nakita o na-reveal nga iyahang nga blood count bi ay kapaglaom kim nag-decrease ang iyang hemoglobin. Mga kapaglaom, iyahapong hematocrit, uh, hematocrit level, mga kapaglaom, nagkawig siya, nagsuka-suka siya. Imagine a four-year-old boy pa mga kapaglaom and you know for three years na din niya actually ni nga ginasuffer kapaglaom. Yes. Actually 2019 pa ni iya hanga cancer journey mga kapaglaom. Yes, ang resulta yun ni atong iya hang mga balatian nga nagian is actually cancer. But you know, iya hang amahan, iya hang mama, despite ilang hang kapitos, ilang kawadon, ilang hang mga financial, di lang financial ang naigo sa tibuok pamilya apan physical po, labi na yun emotional mga kapaglaom. But if you come to think uh, this um, scenario or this kana ang uh, sugilanon mga kapaglaom, what is our hope kapaglaom Kim? And that is actually uh, mga questions nga atong paggahisgutan. Nga doon ay mga pagsulay sa kinabuhi, mga lain-lain, nga mga 
panghitabo nga usahay mm. unprepared ta no yes. actually di kita ma maandam kung kanus ata sulayan kapag laom kem yes uh, in life we do not know what may come yes. ahead because one thing is always certain and that is uncertainty in life yes. life always changes but we can fully trust the lord and be hopeful that mm. in whatever circumstances mm -hmm. just like what had happened to the life of the israelites led by Moses mm -hmm. God is always there. Amen. Bisan pa nga murag napakyas ta sa Ginoo sa panahon sa tumpog sulay murag miingon ang tangi gipasagdan ako sa Ginoo mm -hmm. pero ang Ginoo di gyud mo pasagad. Amen. Pareho nga bisan nakasala sila mm -hmm. ang Ginoo ni tabang gihapon mm -hmm. by letting them win the battle in life. Amen. I'd like to read back kapag um, this is the last discussion. Um Exodus 14 verse 14 mga kapaglaom og this is what the Lord promised to Moses and his people that the Lord will fight for you and you shall hold your peace. And that is our um, hope, mga kapaglam. Amen. That is good news. Alam yes, ka na itong tanan. News. Just hold our peace, mga kapaglam, in the Lord. And we will be victorious. Bisan unsa man ang ato mga battles in life. Praise so God. much to that, kapaglam, came ato ang yes. padayuno ng ato ang second batch, second round of a prayer request. We have here coming from uh, uh, 4805, aduna tay mga kapaglaom din hi ang angayan sa ato mga pag-ampo po, mga kapaglaom, yes. aduna tay mga COVID patient, yahang uh, brother po, nga si Diony, si Sami, mga kapaglaom, both of them are suffering from a covid no, mga kapaglaom sa hinaot ato silang tabangan sa pag-ampo karong adlaw. We have also a 9687 mga kapaglaom alang sa iyahapod nga auntie or si uh, Mami Dori niya o si Aunt Apresi. Doon ay mga lain-lain yung mga balatian mga kapaglaom. We will just mention um, their illnesses because um, grabe mga kapaglaom ilang nagian but we will be praying nga unta ihatag sa Ginoo ang ligon nga panglawas duna pud say twin brothers mga kapaglaom nga hinaot mubalik na sa pag-alaga yes. dinha sa Ginoo and we have also 9681 mga kapaglaom mga kapaglaom pagampo nga ligonon ang iya nga pag-alaga dinha sa Ginoo hinaot pa mga kapaglaom nga malampusan sa ilang tibok pamilya ang lain-lain nga mga kapagsulay kay duha niya pagampo mga kapaglaom nga unta mulambo pod ilaha nga uh, business o uh, guidance sa Ginoo nga uh, pinaagi sa ilaha nga uh, business ilang madaig ang Ginoo we have also uh, number 3 niya nga pagampo makadaog unta pud sila sa kaso sa ilaha nga uh, yuta we kaupat ka baskog sa panglawas sa tibuok nga pamilya at unay ampo karon yes. mga kapaglaom gikan kang 2656 yah nga pagampo mga kapaglaom nga ta resulta sa laboratories iya nga mahan nga si Inando sa sandila mga kapaglaom nga uh, in favor lang po sa unsay gusto sa pamilya do na pud a prayer request kanunay gyud ni naga paampo kanato mga kapaglaom si kapaglaom Cecil David sa iya ha ginasumpong pud ni epilepsy Ugusahay na gazishore siya mga kapaglaom. Ato nang ipadayon sa pag-ampo. 6222 mga kapaglaom. Please pray or include nato sa itong mga pag-ampo si Mr. Jose Liao nga 95 years old na mga kapaglaom. Sa tibuok po at panimalay nag-suffer po sila ni Ining at nga na sinati nga virus karon mga kapaglaom. Gikan kang kapaglaom, Mercer Filias, please pray for the comfort of a brief family. Actually, ato na ginaampo yes. yung hanga angkol nga uh, maamaayo apan sa to say mga kapaglaom, mag ginakayanan si hanga lawas o gikuhaan siya kinabuhi. So, ato na iampo ang brief family na binagyo sa comfort ni ilang masinati. Unta, doon natin mga prayer request kapaglaom, Kim. Yes, na ito na kuha sa ito ang uh, Facebook Live. We have from Kapaglaom Pearl yon Actually, praise reports the enemy kapaglaom. So, praise God for the success of my nephew's heart operation yesterday. Mga kapaglaom, so nagpasalamat siya sa tanang ni Tabang sa pag-ampo. Si Kinto, mga kapaglaom, please pray for a family and friends nga doon ay paghigugma, pagsinabtanay, labi na yun, mahiusa din haa sa pag-alagad. 
despite sa mga distances ng ilahang na sinati. Gikan kan Linda ba na, please in, uh, continue to pray for us. Iha po niya kidney problems, iha nga friend niya si Rogeline Sadera for complete healing. Lani gupit mga kapaglaom, please pray for Noril Noval. Kaya na disgrasya siya mga kapaglaom, he needs our prayers. Joyce Silvano, please uh, pray for sister. Um, Maglisod ko basa siyang pangalan mga kapaglaom. But she had a, a cervical cancer mga kapaglaom. Yahapon niya kuya nga si Edwin for past healing. And gikan sa mga health problem, iha nga sister-in-law nga si Cheryl. Do night leg surgery. Iha nga brother nga si Nelson past healing and his pneumonia mga kapaglaom. And we have May CMC. Please pray for Philip Rodney nga mo take gihapon o board exam or actually nag-take na gihapon. Um, Jean Melody nga makasulod sa teachers ranking. Thank you so much for sending your prayer request mga kapaglaom. I hope na take that to yes. mga kapaglaom Kim. And now we will start a praying sa inyong ipadala nga prayer request. Now, let us pray mga kapaglaong as we begin to thank the Lord and to bring our petitions to Him. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, anakas kita sa kalangitan, ini ikadawang bahin sa among pag-ampo. Ani akaroon ang iyong mga anak. Dala ang mga pag-ampo o pagpasalamat. Ginoo, dawata kami palihog ng mga hinaluan sa among mga kapakyasan. O kinig pag-ampo sa malaomon o ban sa pagtuo. Uban sa mga kanakan, madawat diya kanila. Ginoo ang mong iampo ni ni Taknaa, si Sister Pearl John. Nagpasalamat sa tubag ni Moos, ilang pag-ampo, alang sa kamayuhan sa iyang alawas. Huwag ang mo sa iampo, ginoo, ang pamilya ni Brother Joselito Estita, tungod sa iyang pagpanaw, o gitugot man ni mo, ginoo, ihatag palawag ang comfort sa ilang pamilya ni ni. Kasubo ng ilang kibat diya karoon. Ang mo sa iampo, ginoo, si Sister Rose Quinto, nga doon na po'y uh, iyahang suliran sa iyong panimalay nga may naot pa nga imong ihatag kanila ang pagtuo o gugma o pagsinagtanay o panaghiusa sa ilang pamilya. Yes. Amo sa iyang po ginoo ang higala ni Sister Linda Bana nga ginoo na doon na po sa iyong panghambin sa panglawas o nga palihog ayuhas sa iyong ginoo. Yes. Amo iyang po ginoo si Sister Mariel Nubal mm -hmm. tungkol kay na disgrasya man sa ginoo o doon na sa iyong mga gipamulo sa iyong panglawas mm -hmm. Ginawa't pag ginoo nga wala yung mga critical o terminal cases na siyang lawas nga makahatag o kahasol. Yes. Ang mga iyan po ginoo ang makigilaan o pamilya ni Sister Joy Silvano. Mo si uh, Sister Lal Nien Kimi. Ikaw nakaila ka niya ginoo sa iyang handom o gikinhanglan. Palag tabangi siya ginoo. Ang mga sang iyan po si Brother Edwin o Sister Cyril sa ilahang mga handom, sa ilang kinabuhi o gipangayo diha kanimo ng mga kalampusan Paliho, Gino, ihatag ka nila. Ang mas nag-iang po, Gino, o si Brother Philip Rudney, nga ikaw magtabang ka niya sa ang samang mga resulta, ilabi na nga matik siya sa board exam, tabangin siya, Gino. Huwag ang mas nag-iang po si Sister Jean Melody, nga naot pa nga iyahang mapasar, ang iyahang exam sa pagkuha o license sa iyahang pagka-professional, diha sa iyahang handom, sa iyahang kinabuhi, Gino. Gino, ang mas nag-iang po, usap ni Nita Knaa, Imong mga anak, mao si Brother Sammy Beraki, mm -hmm. o Brother Juni. Ano na sila'y uh, gipangbati sa panglawas, tungod ni ining uh, balatian nga nag-asdang karon paliho mm -hmm. gino, ayuha sila. Amo sa giampo gino, o ang ginikanan, og anti sa imong pinalangga nga anak, nga mao si uh, Mami Dori, mm -hmm. o giyahan nga mga anti, o usab ang iyahan nga kaloha nga egsoon gino, o nga iyang giampo nga Uban sa imong tabang mahibalik na sa pag-alaga diha kanimo og musimba sa adlang ipapahulay uban kaniya. Pagampo usab Ginoo gikan sa pinalangga nga anak from 9681. Iyang unang pagampo Ginoo nga imong lig-unon iyang pagpangalagad sa Ginoo ug ingon man iyang pamilya sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ug iyang pagampo Ginoo nga tabangan nimo nga mulambo palihog ang iyahang negosyo ug iyahan nimo siya sa pagdumala niini og nga Adili siya makalapas sa imong sugo tungod sa mga pagpanginabuhian. Tabangi sa Ginoo nga madaog usab ang ilang kaso nga gitubang tungod sa yuta o ginaot pa Ginoo nga tagaan nimo sila sa kabaskog sa panglawas tibok niyang panimalay. Among iampo karong Ginoo, uh, ang imong pinalangga nga anak mao si Brother Inando Sangguila nga nipagi sa laboratory tungod sa gipangmulo sa panglawas nga ang Ginoo 
among iampo nga ihatag nimo ang maayo nga mga resulta sa iyaha nga laboratory. Among iampo usab Ginoo, mao si Sister Cecil David nga dona usab siya problema sa panglawas diha siya nga uh, balatian sa utok o sa ulo nga bahin. Palihog Ginoo, ayo ha og ipatugot Ginoo nga maabot kaniya ang iyang gipangayo. Among iampo Ginoo, mao usab si Brother uh, Jose Liao nga nagidad nag 95 anyos Ginaot pa nga ikaw magdugang o kalagsi kaniya o kaayuhan sa iyang gibati. Tungod kay ang pipila kapabahin sa iyang panimalay o ibang kaniya. Ah, nagantos man ining balatian nga ni Esdang sa kalibutan ng ang COVID. O bansab, nga tabangan ni mo ang iyang panimalay ginoo nga ah, makaangkon sa gika, ginahanglan nga kaayuhan ining taknaas sa ilang pagpangayon. Salamat ginoo. Ni ni higayon ni imong dawaton amo pagampo ug nga ikaw magatubag tungod sa imong kaluoy ug grasya kay kining tanan among gihangyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Amen mga kapaglaom. Thank you so much for joining our uh... Uh, prayers and discussion today, mga kapag, um, yes. we have no time sa pag uh, um, summarize sa ito ang uh, discussion. But take note and put this in mind, mga kapag, um, that divine strength is to be combined with the human effort. This is Kapag Laam Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. After communing God, Trust and obey God's leading while keeping a prayerful heart. This has been your Kapaglaom Kim of Hope Channel Cebu reminding you that with God nothing shall be impossible. Only here on Let's Pray Filipinas, where you don't have to pray alone.